finishing off with the topic of oxo acids we now begin into the next part and that is we discuss about the oxygen and its compounds now when you talk about oxygen and its compounds so first of all we start with dioxygen okay dioxygen matlab uska formula ho jayega o2 normally hum log bolte hain usko oxygen hi bolte hain lekin specifically according to the chemical formula hame kya bolna chahiye usko dioxygen okay ab uski preparation bare mein baat karenge the preparation method involves first of all we start with the laboratory method Now, what are the laboratory methods which has to be considered? Number one is decomposition of potassium chlorate, that is KClO3, in presence of manganese dioxide as a catalyst. So, वो आपको देगा KCl as well as O2. दूसरा है decomposition of certain metal oxides, जैसे कि silver oxide on decomposition gives you Ag plus O2. Mercury oxide. on heating decomposes to give you mercury plus oxygen similarly lead oxide on decomposition heating gives you lead plus o2 okay these are all thermal decomposition reactions uh next possibility is and that is decomposition of hydrogen peroxide that is h2o2 in presence of manganese dioxide and it is going to give you h2o plus o2 okay another method that we have which is very much common and that is electrolysis has to be carried out of water when we carry out the electrolysis of water my dear friends electrolysis is nothing but when we require two electrodes cathode as well as anode we require a source of current okay and then there are substances which are either deposited or liberated depending upon whether the substances are solid or gas so when we carry out the electrolysis of water the two possible products that we get is hydrogen gas and oxygen gas okay this is what we get di hydrogen and di oxygen gas now hydrogen gas is going to be liberated at cathode and the oxygen gas is going to be liberated at anode okay you need to remember this so electrolysis of water hydrogen gas released at cathode and oxygen gas released at anode right now next thing and that is about k we carry out physical method of the separation of oxygen now why i use the word separation because we talk about air air consists of nitrogen oxygen plus various other components so from the air first of all carbon dioxide and water vapor is removed okay from the air what is being done decarboxylation as well as water vapor it is going to be removed and then what we do is fractional distillation has to be carried out and as a result of which what happens is nitrogen is going to be removed at 78 kelvin and oxygen is removed at 90 kelvin fractional distillation is nothing but is a separation technique where two substances are going to be separated on the basis of the difference in boiling point so there is a difference of 12 kelvin between nitrogen as well as oxygen so what happens is basically is that around 21% is oxygen and around say 78% is oxygen so it comes to 99% again some of them are rare gases and carbon dioxide and water vapor and all that stuff so that is being removed so now the major component is nitrogen as well as oxygen right so if the nitrogen is being removed we get almost pure oxygen all right so this is the way the oxygen is going to be separated it's not prepared okay preparation i'll be using this words okay preparation is what our initially oxygen is not there we are preparing it whereas yahan par oxygen already maujood hai air mein hum sirf usko alag kar rahe hain baki aur components mein se usko alag kar rahe hain to isliye hum log usko separation technique bolenge aur ye sab preparation technique bolenge hum log aaye baat samajh mein aap logo have you understood this okay so this is all about the preparation techniques of or the synthesis or separation of dioxygen okay i'm being very clear it is dioxygen Now, after discussing about the preparation technique, we go into the next point, and that is physical properties of dioxygen. 
physical properties of O2. Okay, we call it as dioxide. So the first point is, it is colorless. दूसरा है उसको कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं है उसको ओडर नहीं है कोई स्मेल नहीं है इसलिए ओडरलेस नॉन टॉक्सिक गैस हानिकारक नहीं है वो ओके दैट इज द फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इज स्पेरिंग दी सल्यूबल इन वाटर तकरीबन थ्री परसेंट है उसका सल्यूबिलिटी एट अराउंड से टू हंड्रेड एंड नाइनटी थ्री and this solubility is called as dissolved oxygen which is responsible for sustaining the aquatic and the marine life okay usko zinda rakhne ke liye kafi zaruri hai ye itne praman mein oxygen jisko hum kya bolte hain dissolved oxygen next thing is उसका जो लिक्विफिकेशन है इट लिक्विफाइज एट अराउंड 90 केल्विन ओके नब्बे केल्विन के आजू बाजू वो लिक्विफाई होगा और वो फ्रीज होगा अराउंड 55 केल्विन पे ओके सॉलिडिफिकेशन होगा ये लिक्विफिकेशन होगा ओके 90 केल्विन है 55 फाइव केल्विन नेक्स्ट वन इज इट हेज थ्री आइसोटोप्स आइसोटोप्स मतलब एलिमेंट्स आर सेम तो उसका एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा ओके सिर्फ उसका मास नंबर चेंज होगा सो द थ्री आइसोटोप्स आर ओ सिक्सटीन ओ सेवनटीन एंड ओ एटीन जो चेंज हो रहा है वही लिखा हुआ है क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको पता है सबको इट इज एट तो सब जगह एट ही होगा एटॉमिक नंबर विल बी द सेम ओनली थिंग इज द मास नंबर इज गोट चेंज एंड देन वी से द मॉलिकुलर ऑक्सीजन इज मॉलिकुलर ओ टू हम लोग लिखते it has got two unpaired electrons okay it has got what two unpaired electrons and therefore it is paramagnetic in nature all right so these are some of the important properties of the dioxygen or just simply we say it is oxygen ओके एंड दैट इज पहला उसका कलरलेस वाटरलेस नॉन टॉक्सिक गैस है ओके उसका फ्रीजिंग पॉइंट उसका लिक्विफिकेशन पॉइंट उसका सेलिब्रिटी इज ओनली थ्री परसेंट उसके थ्री आइसोटोप से टू सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एंड देर फोर इट बिकम्स पैरा मैग्नेटिक यानी इन अदर वर्ड्स वेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओके आई गेस These properties are very easy for you to understand. After considering the preparation as well as the physical properties, we now concentrate on some of the important chemical properties of oxygen. So, first one is under chemical properties, and that is action of metals. First one is metals. So, some of the example I see that is calcium combines with oxygen gives you calcium oxide. Aluminium combines with oxygen; it gives you aluminium oxide. Then we consider non-metals. In case of non-metals, we have carbon, the one of the most common non-metal. It combines with oxygen, gives you carbon dioxide. We also have phosphorus; it combines with oxygen, it gives you P4O10. This is basically a dimer of phosphorus pentoxide. Phosphorus pentoxide का formula है P2O5. तो P2O5, P2O5 combine करेंगे तो we get P4O10. Um, some other compounds also we can now consider. Other compounds के साथ जब oxygen react होता है, तो किस तरीके से उनका reaction होता है? उसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं. पहला है zinc sulfide. उसको हम oxygen के साथ react करेंगे. तो एक बात याद रखिए compound में जितने भी elements मौजूद हैं. वो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ओके यानी जर एन एस है तो जिंक है उसमें तो जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड दिस वे देन वी अगॉर्ड मिथेन मिथ सी एच फोर प्लस ओ टू तो उसमें हमें क्या मिलेगा सीओ टू एज वेल एज एच टू ओ ऐसा मिलेगा ओके अगर मैंने एच सी एल कंसिडर किया एन ओ टू ओके दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड बी एस एस एटलिस्ट तो आपको मिलेगा एच टू ओ प्लस सी एल टू उसी प्रकार से अगर SO2 टू प्लस ओ टू है सो इन प्रेजेंस ऑफ वी टू ओ फाइव इट विल बी एस एसओ थ्री 
ओके ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ओके दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड सो V2O5 इज अ कैटलिस्ट सो दीस आर सम रिएक्शंस विद द अदर कंपाउंड्स ओके जैसे कि जिंक सल्फाइड हुआ मीथेन हुआ मीथेन का मतलब होता है इट इज हाइड्रोकार्बन ओके वी गॉट एच हियर वी गॉट अ सल्फर डाइऑक्साइड ओके सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस अबाउट विद रिस्पेक्ट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है अभी उसके यूजेस के ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं दोस्तों जब हम यूजेस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट इज ऑफ कोर्स इट इज इट सपोर्ट्स रेस्पिरेशन ओके रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है एंड देर फोर इट सपोर्ट्स लाइफ ओके ऑफ एवरी वन आई मीन आई आई कैन से ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एक्वेटिक लाइफ एवरी वन ओके उसके लिए वो जरूरी है नेक्स्ट वन इज इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील ओके मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील जो मेटलर्जिकल प्रोसेस के दौरान होता है तो वहां पर ऑक्सीजन बहुत जरूरी है नेक्स्ट वन इज ऑक्सी एसिड इन फ्लेम ओके एसिड इन आप जानते हो सी टू एच टू उसको ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाए सो दिस ऑक्सी एसिड इन फ्लेम हैज गॉट दैट मच ऑफ एनर्जी दैट इट कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग एज वेल एज कटिंग ऑफ मेटल्स यानी आप समझ सकते हो कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो यू मस्ट हैव सीन सो मे स्पार्क कमिंग आउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मेटल्स आर गोट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग तो उसको कट करना तो बहुत एनर्जी चाहिए सो दिस ऑक्सी एसिड इन फ्लेम ओके उस टेम्परेचर इज गोट टू बी अराउंड से टू थाउजेंड एट हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इतने रेंज में टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है एंड दैट मच ऑफ टेम्परेचर इज सुटेबल इनफ फॉर कैरिंग आउट द वेल्डिंग पर्पज एज वेल एज फॉर कटिंग ऑफ मेटल्स इज कंसेन ओके नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है अब कहां पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं हम लोग फिर हायर ऑल्टीट्यूड में अगर फ्लाई करना है तो फॉर फ्लाइंग पर्पजेस माउंटेनियरिंग ओके सो ऑक्सीजन सिलेंडर्स एज एस ए इज बींग यूज फॉर इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स ओके फॉर पेशेंट्स वो आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ओके तो उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है हाई ऑल्टीट्यूड होगा तो एस यू गो एट द हायर ऑल्टीट्यूड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टार्ट डिक्रीजिंग सो टू कीप अप द लेवल ऑफ ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन सिलेंडर इज बींग यूज एंड ऑफकोर्स माउंटेनियरिंग ऑल्सो ओके गोइंग ऑन द माउंटेन्स ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट ऑफ the oxygen purpose is required for the person going up and the amount of oxygen available at a high altitude is less to uske liye uska istemal kiya jata hai so these are basically the in short okay i can say ek gist jaisa hai ek summary jaisa aise oxygen ka use aur bahut sab jagah par hota hai okay lekin this is just a summary about where exactly the in which particular fields the oxygen can be used okay in addition to this it can be used for various commercial products ओके जैसे कि फिनॉल हुआ ओके नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन हुआ ओके सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन हुआ तो ये सब में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है ओके व्हेन यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन ओके सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड नाउ द इंटायर कॉन्सेप्ट ओके विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन जहां पर हम लोग ने प्रिपरेशन से शुरू किया था सो वी आर डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन देन वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ओके एंड देन वी आर डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन ऑफ कोर्स वी आर डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ऑक्सीजन द मोस्ट स्ट्राइकिंग यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट इज अबाउट कंबेशन ऑफ फ्यूल जनरली वेन यू टॉक अबाउट फ्यूल it releases energy and without energy then your automobile or aircraft or etc etc that can move so this is one of the most important use as far as oxygen is being concerned now i give you a very simple example also and that is okay when you talk about hydrogen n2h4 in presence of oxygen okay when it undergoes combustion it gives so much amount of energy that it can be used in rockets ओके हाइड्रोजीन उसका फॉर्मूला क्या है एन फोर तो जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है फिर उसका कंबेशन होता है इतना ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है तो उसके वजह से द रॉकेट लॉन्चिंग कैन टेक प्लेस 
ठीक है दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट यूज एज फार एज ऑक्सीजन इज कंसेंट अभी उसके कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे तो कंपाउंड्स के कैटेगरी में वी टॉक अबाउट ऑक्साइड्स अब दोस्तों ऑक्साइड्स आर नथिंग बट बाइनरी कंपाउंड है वो किसका ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट बाइनरी का मतलब होता है कंपाउंड कंटेनिंग टू एलिमेंट्स तो एक ऑक्सीजन हो गया और किसी और के साथ जब वो कंबाइन हो जाता है तो उस कंबाइंड कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्साइड्स बोलेंगे अब ये ऑक्साइड्स अलग अलग तरीके का होता है सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड एज एन एसिडिक ऑक्साइड ओके अब एसिडिक ऑक्साइड वो होता है जो ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स यू एन एसिडिक सोल्यूशन और इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस गिव्स अ सॉल्ट ओके मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं सो यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल एंड दैट इज एसओ टू इफ आई कंसिडर दिस उसको मैं वाटर के साथ ट्रीट करता हूं तो आई गेट एच टू एसओ थ्री इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड उसी प्रकार से If I am going to treat SO3 with NaOH, that is sodium hydroxide, it is going to give me Na2SO4 plus H2O. So this salt is given to me. So in presence of base, it gives a salt. Okay, or in in a presence of water, it gives an acid. So as a oxide, we will call it acidic oxide. Now, one more thing to remember: generally, non-metallic oxides are acidic in nature. ओके okay, ये बात याद रखिएगा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं दैट इज से कार्बन डाइऑक्साइड एन टू ओ फाइव सी एल टू ओ सेवन ये सारे एग्जांपल्स है कार्बन डाइऑक्साइड फिर नाइट्रोजन पेंटोक्साइड क्लोरीन हेप्टोक्साइड ओके ये सारे जो कंपाउंड्स है बहुत ज्यादा करके एसिडिक है अब देखिए दोस्तों कनेक्टिविटी जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट तो एक बार आपको ये आसिडिक समझ में आ गया तो बेसिक इज वेरी इजी सो यस वी ना गो फॉर बेसिक ऑक्साइड अब बेसिक ऑक्साइड में हम लोग क्या बोलेंगे दो पॉसिबिलिटी है एक ऐसा ऑक्साइड विच इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिवस यू अ बेसिक सोल्यूशन और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट गिवस यू अ सॉल्ट तो हम उस ऑक्साइड को क्या बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे ओके मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इट गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेरियम ऑक्साइड आई ट्रीटेड विद एच सी इट गिव्स मी बेरियम क्लोराइड प्लस एच टू ओ तो आप देख सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट गिव्स यू बेसिक सोल्यूशन देन इन प्रेजेंस ऑफ एन आसिड इट गिव्स यू सॉल्ट ओके तो जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर ओके ये याद रखिएगा आप लोग सो so, एग्जाम्पल उसमें आ सकते हैं सोडियम ऑक्साइड हुआ पोटेशियम ऑक्साइड हुआ ओके मैग्नीशियम ऑक्साइड ओके ऑल दीज को विंडो बी कमिंग अंडर विच कैटेगरी द मेटालिक ऑक्साइड है ये सारे एंड दे विल बी वॉट बेसिक इन नेचर आई बात समझ में यहां तक क्लियर हो रहा है आप लोग को हम लोग भी फिलहाल डिस्कस कर रहे अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स क्या होता है इट्स अ बाइनरी कंपाउंड जहां पर ऑक्सीजन कंपाइन होता है एक एलिमेंट के साथ और उसके हिसाब से उसके अलग अलग टाइप्स है टोटल देर आर फोर टाइप्स मैंने अब तक आपको दो बता दिया है पहला है एसिडिक ऑक्साइड और दूसरा है बेसिक ऑक्साइड ओके तो आई गेस ये दो टाइप का ऑक्साइड आपको समझ में आ गया होगा अब दो टाइप का ऑक्साइड मैंने आपको बताने के बाद और दो बचता है और वो है द थर्ड कैटेगरी एंड दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इज ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस ओके मैं आपको एग्जांपल देता हूं एल टू ओ थ्री इट रिएक्ट विथ एन एच आपको देंगे वो एन ए थ्री एल ओ एच सिक्स एल टू ओ थ्री ऑफकोर्स दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ एक्वेस मीडियम एच सी एल ऑल्सो इन प्रेजेंस ऑफ एक्वेस मीडियम एल एच टू ओ सिक्स 
B plus plus C L minus. Okay. So here we see that NO is a base. L two three is with it react. How did it get into the product? So that means here it has a nature. What is the nature of it? This L two three is with it react. How did it get into the product? It is a base. So here it has a nature. What is the nature of it? क्योंकि दो एसिड साथ में रिएक्ट नहीं हो सकते दो बेस साथ में रिएक्ट नहीं हो सकते इट्स ऑलवेज एन एसिड बेस रिएक्शन सो इन द फर्स्ट रिएक्शन इट शोज एसिडिक बिहेवियर इन द सेकंड रिएक्शन इट शोज अ बेसिक बिहेवियर एंड देयर फॉर वी से दैट एल टू थ्री इज व्हाट एम्फोटेरिक इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस और जो चौथा और आखिरी टाइप का ऑक्साइड है और वो है न्यूट्रल ऑक्साइड नाम से ही पता चलेगा दैट इज दियर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक so we cannot give an example in the form of a reaction and all. Just we need to give a simple example and that is carbon monoxide. Dosto, yeh toh kheh ka carbon dioxide is acidic. Lekin carbon monoxide is neutral. Okay, yeh bhulna mat. Nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen pentoxide is acidic. Lekin nitrous oxide and nitric oxide, they are going to be what? Neutral. Okay, so these are the four different types of oxides we have considered. Okay, oxide जैसे मालूम है, they are binary compounds. So we have an acidic oxide, we have a basic oxide. Acidic oxide याद रखिएगा, non-metallic oxides are generally acidic oxides. दूसरा है basic oxide, उसमें metallic oxides are going to be nothing but they are basic oxide. Then we got amphoteric, उसमें example is aluminium oxide. एक और example आपकी जानकारी के लिए दे देता हूँ, zinc oxide. Okay, and then finally we have got neutral oxides. ओके एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं तो याद रखिएगा एम्फोटेरिक ओके एम्फो मीन्स वर्ड बोथ यानी एसिड एज वेल एज बेस तो फिर भी इजी हो जाता है न्यूट्रल याद रखने के लिए इट्स नाइदर एसिड नॉर बेस तो आई एम श्योर ये टाइप्स ऑफ ऑक्साइड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया विनाव इन टू द सेकेंड पार्ट एंड दैट इज अबाउट ओजोन वो भी एक कंपाउंड है ऑक्सीजन का ओजोन it is basically more correctly called as allotrop of oxygen. Now what happens is, when we talk about molecular oxygen which is present in the upper atmosphere, the UV rays being incident on this oxygen molecule, it dissociates into atomic oxygen. So it is O plus O. Okay, atomic oxygen is quite reactive. It will react with another molecule of oxygen and thereby it results in the formation of what? Ozone. Now, you know, friends, the question of ozone is it protects the Earth's surface by means of absorption of UV radiation. Absorbs the harmful, okay, I specify on this, harmful UV radiation which is coming from the sun. And if sun rays fall on the surface of the earth, okay, it is without UV radiations because that is being actually absorbed right in the previously only by what ozone. So UV free radiation, okay, that is going to be of the sun rays falling on the earth's surface. और मैंने बोला ये कि it is harmful UV radiation और उसका क्या-क्या harmful effects है I am going to explain you in the next part of this particular chapter अलाइन तो मैं वापस से बोल देता हूँ कि oxygen जो present in the upper atmosphere okay when the ultraviolet radiation falls on it the molecule dissociates into atoms the atoms are more reactive so you get oxygen atom and that oxygen atom will combine with another molecule of oxygen and it gives you what ozone okay and this formation of ozone what it does is वो एब्जॉर्ब करेगा उनके सन के हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को ताकि सन की जो किरणें हैं जो रेज हैं सन के जो सरफेस ऑफ़ दी अर्थ पे पहुंचते हैं तो उसमें यूवी रेज नहीं होंगे ओके और इसलिए हम इसे बोलते हैं ओजोन अम्ब्रेला ओके क्या नाम देते हैं उसको ओजोन अम्ब्रेला का नाम देते हैं so this is the way the ozone is going to be formed in the upper atmosphere and this is something what we call it as natural synthesis अब लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है उसको लेबोरेटरी मेथड ना वे नीड अब तो लेबोरेटरी मेथड इट्स वेरी सिंपल एंड दैट इज़ व्हाट वी डू इज़ दैट ओ टू दैट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली तो आपको पता चल जाएगा एफिशिएंसी इज़ लेस साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस 
and it results in the formation of ozone. Okay, this because the electric discharge is passed on there, its energy is being given, and therefore the reaction is exothermic. Okay, and the delta H value is plus 142. Like in this, its car efficiency is less. It's only 10 percent. Okay, and if I talk about 100 volume of oxygen, 90 volume of oxygen remains as it is. Only 10 of which is getting converted into ozone. So efficiency is only 10 percent. इसलिए हम इसे ozone से ज़्यादा हम ऐसा बोलेंगे this is ozonized oxygen. Actually वो oxygen ही है उसमें को 10 प्रतिशत ozone है. इसलिए हम उसको सिर्फ ozone ना बोल के हम क्या बोलेंगे उसको ozonized oxygen. आई बात समझ में? So this is about the first part of ozone. Okay, how exactly it is going to be prepared? One is natural synthesis, another is going to be in the laboratory. I hope the preparation concept is very clear to you all. So, so the next point is that we want to physical properties. Physical properties, my dear friends. The first point is all about its physical state as well as color. Physical state में बदलाव होने से color में बदलाव होता है. So when it is in the gaseous state. It is going to be pale blue in color. When it is in the liquid state, it is going to be dark blue in color. And when it is going to be in the solid state, it is nothing but violet black in color. Okay, so you can see now from gas to liquid to solid, color ki jo tivrata hai, jo intensity wo badhte ja raha hai. Because as we go from the gaseous state to the solid state, there is a change in the arrangement of the particles in the crystal lattice. And the arrangement of the particles in the crystal lattice is related to physical properties. And color is a physical property. That's why, friends, the physical state change when it's there is going to be a change as far as the color is concerned. So this is the first point. The second point is, its color is. I'm so sorry. It is odor. It's very unpleasant. It is very irritating. Okay. When you inhale it, okay. When you are going to inhale it, or again, its concentration goes above 100 ppm, it results in headache, sardar hota, or ulti jaisa hota. So that means it is vomiting sensation, and that is called as nausea. Okay, ये होता है अगर 100 ppm से ऊपर उसका concentration है और हमने उसको continuous inhale किया तो okay, next one is all electrons are paired in this molecule. और अब सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेड़ है, so that means it is going to be what diamagnetic in nature, alright? So these are the important properties. With the change in the physical state, there is a change in color. Next point is कि उसका कंसेंट्रेशन अगर 100 पीपीएम से ज़्यादा गया, तो उसको कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, okay? And that is सर दर्द है, नाशिया है, etc. और ओसम मॉलिक्यूल में, okay? The all the electrons are pair, okay? कोई भी आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन � मैं आपको स्ट्रक्चर के टाइम पे वो वापस आपको दोहराऊंगा तो उस वजह से हम बोलेंगे कि ओजोन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर राइट सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन अब दोस्तों देखिए प्रिपरेशन हो गया ओजोन का फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आप लोगों ने समझ लिया अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज पर नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट है एंड दैट इज इट बिहेव्स एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ओजो क्यों? Because O3 dissociates and it gives you O2 plus O and this O is responsible to bring about oxidation of other substances और अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके कुछ एग्जांपल दे देता हूँ and that is PbS plus O3 it gives you PbS O4 plus O2. अब देखो ये PBS और PBS of four दोनों कंपेयर कीजिए, it's gain of oxygen, okay? And therefore PBS का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओजोन विल बी एवर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब ऑलवेज फॉर अदर्स। तो दूसरे का अगर हो रहा है, वो शब एजेंट के पहले लिखने का, okay? तो यहाँ पे दूसरे का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर � Okay, next one is Ki, potassium iodide in an aqueous medium in presence of ozone 
वो देगा KOH प्लस I2 टू एज वेल एज ओ टू ओके सो यहां पर भी आप देख सकते हो ओके के आई प्लस एच टू ओ प्लस ओ थ्री सो इट्स गोइंग टू गिव यू वॉट के ओ एच प्लस आयोडीन इज बींग लिबरेटेड यहाँ पे आयोडीन का चार्ज माइनस वन है यहाँ पर आयोडीन का चार्ज जीरो है क्योंकि वो किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो माइनस वन टू जीरो चार्ज बढ़ गया चार्ज बढ़ गया उसको क्या बोलेंगे जी हाँ ऑक्सीडेशन आई बात समझ में राइट सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट सिंपल वेज बाई विच यू कैन से दर यस ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस ओके सो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज अभी कुछ बात करेंगे अबाउट एमिशंस फ्रॉम कार एंड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एमिशन फ्रॉम कार सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट अगर उसकी बात की जाए दोस्तों तो एमिशन में क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इट इज ट्रीटेड विद वॉट ओ थ्री एंड इट गिवस यू वॉट एनओ टू प्लस ओ टू ओके दिस इज वॉट है अब इससे आप देख रहे हो अगर गौर से देखेंगे इस रिएक्शन को सो वॉट विल है कि NO प्लस ओ थ्री गिवस यू एनओ टू प्लस ओ टू ओके सो एनो का ऑक्सीडेशन हो गया ठीक है इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकिन अगर रिएक्शन को गौर से देखा जाए तो हम लोग एक और बात कह सकते हैं यहाँ पर कि ओजोन का लेवल कम हो गया ओके बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट एन ऑल दैट सो दैट्स गोइंग टू बी एट अ हायर ऑल्टीट्यूड सो अपर एटमोसफियर में ओजोन का लेवल कम हो जाता है दैट ओजोन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्ड मॉलिकुलर ऑक्सीजन एट द अपर लेवल ऑफ द एटमोसफियर जहां पर ओजोन की जरूरत है बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द सर्फेस ऑफ दर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवीरेस ऑफ द सन ओके और इस तरीके से हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे दिस रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हम ऐसा नाम देते हैं इसको डिप्रेशन ऑफ वॉर ओजोन लेयर ओजोन लेयर के जो थिकनेस है उसमें कमी आती है एंड कॉल इज डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर ओके तो ये था अबाउट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी फिर हम बात करते हैं अबाउट द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ओके बीएस एज अ ब्लीचिंग एजेंट ओके एंड दैट इज सिंपल दैट इज ओ थ्री इट गिवस यू ओ टू प्लस ओ अब ये जो ओ है इट रियक्ट विद द कलर्ड मैटर और वो जो कलर मैटर है गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कलरलेस मैटर दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहता हूं ये जो मैं कलर की जो बात करता हूं दैट इज एक्चुअली स्टेन ओके यानी ऐसा नहीं कि कोई मैंने कलर सब्सटेंस डाला है कलर कपड़ा डाला है उसमें मैंने ब्लीच डाला तो वो कलरलेस हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा ऐसा नहीं है ओके वो स्टेन है या हिंदी में बोलेंगे दाग निकालता है राइट right. तो ये जो कलर्ड मैटर है बिकॉज ऑफ द वेजिटेबल मैटर है या ऑयल है या वट एवर इट इज ओके तो वो कलरलेस मैटर में कन्वर्ट हो जाता है मतलब वो दाग निकल जाता है नाउ एक बात और याद रखिएगा कि इट कैन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर ओके इट इज वॉट एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इसलिए इसको ड्राई ब्लीच भी बोला जाता है ओके वी डोंट रिक्वायर एग्जैक्ट एक्चुअली वॉटर मॉलिक्यूल्स ओके क्लोरिन इज ऑल्सो वेरी गुड ब्लीचिंग एक्ट लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओके मैं आपको आगे जाके चैप्टर में बताऊंगा ये ओके लेकिन यहां पर इट डजेंट रिक्वायर एनी मॉइस्चर इट डजेंट रिक्वायर एनी वाटर मॉलिक्यूल एंड वी से इट वी इज लाइक अ ड्राई ब्लीच तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने कंसिडर किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा हम लोगों ने कंसिडर किया दैट इज ब्लीचिंग एजेंट आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पे एंड दैट इज अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट जी हाँ दोस्तों सही सुना है आपने ओके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ एच टू ओ टू जब वो रिएक्ट होगा ओसोन के साथ इट इज गोट गिव यू एच टू ओ प्लस ओ टू उसी तरीके से बेरियम पेरोक्साइड ओके सो दैट इज बी ए ओ टू प्लस ओसोन इट इज गोट गिव यू बेरियम ऑक्साइड प्लस ओ टू तो आप देख सकते हो दाइज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू ऑक्साइड इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन तो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है एंड देर फोर इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है ये हो गया पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर फोर इज वी टॉक अबाउट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑफ वॉट ओजोन लेयर पहला पॉइंट इज द थिनिंग पतला होना है ऑफ द ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमोसफियर उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर 
Okay, thinning of the ozone layer in the upper level of the atmosphere is called as depletion of ozone layer. Next thing is ozone layer kya karega? O3 layer, what it does is it absorbs, jaysa mein aapko pehle bhi bata chuka hon, it absorbs the harmful UV radiations from the sun, okay, and thereby it protects the surface of the earth. It protects the earth's surface. Now, uh, ozone layer mein thinning ki baat baat hoti hai, jo patla ho raha hai, jo depletion ho raha hai, wo kis wajse se ho raha hai, ye bhi mein aapko bataya tha, that is NO plus O2 or O3, that is going to give you NO2 plus O2, okay, this is nothing but the emission which is going to come up from the supersonic jet aircrafts, So, uske zariye, that ozone is getting converted into oxygen and the level of ozone in the atmosphere decreases. Next thing is, it can also take place through chlorofluorocarbons. Usko CFCs bhi bola jata hai. Okay, there, we also call it as a freon gas, which are being used in the refrigerators and they escape into the environment and with ne halke hote it can rise up go into the atmosphere and it will dissociate ozone molecules into oxygen molecules okay wo ozone molecule ko dissociate karega aur oxygen molecule mein convert karega aur taki thinning ho jayega of the ozone layer okay zyada karke dosto ye dekha gaya hai ye jo depletion of ozone layer in the polar regions इधर ज्यादा देखा गया है ज्यादा करके एंटार्कटिका ओके डिप्लीशन ऑफ ओसोन लेयर ही इज जिम्मेदार है वो आल्सो फॉर डिफरेंट क्लाइमेटिक बैटल फॉर हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ तो ये बहुत ही नुकसानकारक भी है क्योंकि अगर हीटिंग चालू हो गया द टेंपरेचर इंक्रीजेस ओके ओवर द एंटार्कटिका रीजन ओके ग्लोबल वार्मिंग दैट इज आल्सो रिलेटेड टू दिस एंटायर बट वन वन फिनोमेना इज बीइंग कनेक्टेड विद अनदर वन ओके ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग डिप्लीशन ऑफ द ओसोन लेयर दे आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर तो उसके वजह से क्या होगा कि एंटार्कटिका में जो आइस है they, if they start melting then obviously there's going to be a lot of problem because we have a low lying cities so they will be flooded okay because the ice gets converted into water so ye bahut hi chinta ka vishay hai dosto all right so this is what has to be taken care of now dusri baat hai ki maine jaise bola hai ki it is going to absorb the harmful uv rays now why do i say it is going to be harmful kyu ye harmful hai uv rays to main batata hu kyu it results in a increase cases of skin cancer okay aankhon mein moti bindu ho jata hai so that is called as eye cataract dusra problem ho jata hai usse wajah se and that is ke genetic disorder hota hai so there are genes related diseases which are going to take place and when the genes related disease takes place that that means there can be a transmission from one generation to another generation ye bhi hota hai uh, immune system decrease ho jata hai and if the immune system goes down damage to the immune system then obviously what happens is a person can contract any diseases all right so these are some of the uh, harmful effects of the uv radiation so this is the word use kiya it is a harmful uv rays or agar aise rays reaches the surface of the earth then this is all what takes place all right so ozone layer is trying to protect that okay so and that's the reason we say that the ozone layer has to be protected okay which is thinning ho raha hai the depletion of the ozone layer is obviously a matter of great concern all right so i hope you have understood up to this okay so we are discuss about ozone behaving as an oxidizing agent it behaving as a bleaching agent it behaving as a reducing agent and of course i have also told you about the depletion of ozone layer and i'm very sure aapko ye samajh mein aa gaya hoga now move to the next section and that is about the structure of ozone jo maine aapko bola tha ke i will tell you about uh, the diamagnetic property of ozone and that is this is the first structure of ozone it's angular 
याद रखिएगा ओके इट इज नॉट गोइंग टू बी लीनियर यानी आपको समझ में आ गया 180 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल हो ही नहीं सकता ओके नाउ ऑन वन साइड देयर इज अ डबल बॉन्ड ऑन द अदर साइड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड ओके नाउ देयर विल बी टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जहां पर सिंगल बॉन्ड है यहां पर थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और यहां पर देयर इज वन लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑलराइट सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज तो यहां पर इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज यहां पर इट हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज न्यूट्रल सो ओवरऑल दोस ओन मॉलिक्यूल आल्सो बिकम्स न्यूट्रल अभी क्या होता है रेसोनेंस है सो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो इफ देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द बॉन्ड कैन आल्सो मूव सो इस बॉन्ड को अगर मैंने यहां पर ट्रांसफर किया तो मुझे एक और स्ट्रक्चर मिलेगा एंड दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट यहां पे अभी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा सो दैट मींस यहां पे देयर विल बी थ्री लोन पे यहां पर देयर विल बी टू लोन पे और यहां पे ऑफ कोर्स देयर इज नो चेंज एट ऑल सो दैट इज गोइंग टू बी वन लोन पे तो ये सेंट्रल ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज यहां पर नेगेटिव चार्ज एंड दिस रिमेंस न्यूट्रल ओके okay? अगर इसको यहां पर शिफ्ट किया तो ये ऐसा मिलेगा सो दिस इज अ डबल हेडेड एरो जहां पर स्ट्रक्चर 1 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 एंड 2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 सो वन एंड टू ये जो स्ट्रक्चर है ये हम क्या बोलते हैं उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओके वन एंड टू इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अभी हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करते हैं कंबाइन करते हैं दोनों स्ट्रक्चर को ओके एंड वी फाइंड आउट अ सिंगल स्ट्रक्चर तो इसमें क्या होगा फिर हम ऐसा इक्विवेलेंस दिखाएंगे ऑक्सीजन देखिए दोस्तों दिस इज कॉमन चाहे स्ट्रक्चर वन देखो या स्ट्रक्चर टू देखो ओके देर इज अ सिंगल बॉन्ड ओके ऑन बोथ द साइड्स ओनली थिंग इज डबल बॉन्ड इन स्ट्रक्चर वन इट इज ऑन एंटायरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन स्ट्रक्चर टू इट इज एंटायरली ऑन द राइट हैंड साइड ओके पूरा शत प्रतिशत है ओके एक साइड में जीरो परसेंट ऑन दर साइड तो अभी रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सो वी शो इट लाइक दिस फिफ्टी फिफ्टी तो ऐसे डॉटेड लाइन से मैं बता देता हूँ आपको अब बॉन्ड एंगल में बता देता हूं आपको एक सौ सत्रह डिग्री और ये जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट पिकोमीटर एंड दैट इज इक्विवेलेंट ओके दोनों बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज इक्विवेलेंट जैसे मैंने बोला है एंगल इज हंड्रेड एंड सेवेंटीन डिग्री यानी इट इज वेरी क्लियर दैट द स्ट्रक्चर इज गोट टू बी वॉट एंगुलर ओके नेक्स्ट थिंग इज आप गौर से देखिए अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सब जगह पर कहीं पर भी आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा सब जगह देखो इलेक्ट्रॉन्स जोड़िया में है ओके एंड देर फोर वी से that all electrons are paired and because all electrons are paired and therefore we say it is diamagnetic jo maine aapko physical property mein bataya tha ai baat samajh mein so this is all about structure of ozone theek hai ab under ozone we go to the last point and that is uses uses mein pehla hai and it is used in the sterilization of drinking water okay peene ka jo pani hai okay usko sterilize karta hai oxidize kar deta hai wo kisko germs ko bacteria ko okay and in other words it gets killed all right and therefore the water is going to be safe for drinking purpose so that is first is sterilization okay of drinking water next one is purification hai of air ज्यादा करके कहां पर होगा ये क्राउडेड प्लेसेस में होगा ओके क्राउडेड प्लेसेस मतलब अभी सिनेमा हॉल है ओके देन वी गॉट रेलवे प्लेटफॉर्म्स एंड रेलवे स्टेशन ओके एक्सेट्रा एक्सेट्रा टनल्स ओके टनल स्टेशन ओके एंड एक्सेट्रा ये सारे क्राउडेड प्लेसेस में प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर किया जाता है इट्स यूज एस अ वेरी गुड ब्लीचिंग एज so it's used for the bleaching purposes of ivory starch ink then some delicate fabrics such as silk okay uske liye uska use kiya jata it is also used in the preparation of synthetic camphor camphor malum hoga aapko hum log zyada karke puja ke time pe use karte hai kapoor bolte hai usko okay this is also very good uh, disinfectant so synthetic camphor okay artificially jo hum banate hai wo fir potassium permanganate kmno4 and so on okay iske preparation ke liye bhi iska istemal kiya jata hai so 
इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन पर्पजेज बेसिकली तो एयर के लिए है वाटर के लिए है ओके वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है तो इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ आइवरी एंड द स्टार्च एंड द इंक एंड द वेरी डेलीकेट फेब्रिक सेल्क इज अ वेरी डेलीकेट फेब्रिक इज नॉट वेरी टफ ओके सो उसका भी ब्लीचिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर प्रिपरेशन कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिनोफोर इज अ वेरी स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोस्तों ओके सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड सिंथेटिक कैम्फर इज गोट बी अ वेरी वन सेकेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड तो उसको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका ओजोन का और इस तरीके से दोस्तों आप लोग ने देखा होगा कि ओजोन के सारे पहलू को हम लोग ने डिस्कस किया है आज ओके हम लोग ने शुरुआत किया पहले प्रिपरेशन से नेचुरली वो कैसे सिंथेसाइज होता है इन दी एटमोसफियर फिर लेबोरेटरी में हम लोग उसको कैसे बनाते हैं फिर हम लोग ने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा की फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज देन द स्ट्रक्चर एंड देन द यूज एंड आई एम वेरी श्योर माई डियर फ्रेंड्स ये ओजोन का कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में